今天有个老铁过来找我啊，你看他这个车真漂亮，也打算改了去自驾游的，然后现在没钱了，挣点这个外快，过来找我，让我跟他一一块去干一点，三百块钱两个人平分，一百五，啊，我也想着咱开这个油车费用怪大的，今天跟着他也去挣个一百五十块钱，车里面的东西都收拾好了。车的话，从那个位置倒出来了，好长时间没动车了。然后我让这个粉丝帮他的车开到我那个位置，霸占一下，防止别人给他占了。现在的话就可以跟这个粉丝，咱一块出发了。老铁的话也是坐上咱的车了啊，这从来都没带过别人，给这个安全带给系一下吧。Okay. 啊，安全第一是吧？啊，安全第一。兄弟们啊，跟着这个老铁去搞钱了。哎呀，咱都是两年没打工了啊，本来也是没什么事儿，哎，想着能挣一块，那是一块吧，咱挣一挣啊，也挺好的。遇到了个下班高峰期啊，哇，这边这车辆是真的多，兄弟们啊，也是到地方了，就是旁边的这个别墅里面了，刚好看看有钱人是怎么生活的啊。二楼二零幺。马上就到里面了，有点晕电梯呀、啊非常的简单啊，只需要帮这个板子给它拆下来之后运走就可以了，三百块钱就是这个活，我都难以想象啊！你看看，三百到手，太溜了，哈哈哈，这钱挣的太容易了，真的，这辈子没挣这么舒服的钱，非常的快啊，已经搞完了，到时候看看这个板子怎么整啊，是放在这呢，还是放在后面？我总感觉有用处，所以就给他带出来了。现在的话就可以回去了。现在准备出发了啊，挣了一百五十块。现在呢还有个活，十五公里啊，我去看一看。好像搞是是，好像是搞什么垃圾的。具体多少钱呢？这没谈，只能当面了再看。去瞅一眼吧，反正今天的话也没什么事。现在的话已经开车出发了，十二公里的话也就半个小时左右吧，只要不堵车的话，很快的。现在的话就是走过去看一看啊，距离目的地的话不是很远，也蛮近的。兄弟们啊，看了一圈。那地方的话，面积太大了，一个人他整不了，两个人也整不了，得好几个人得整上一天了，而且是在三楼，报价的话是三千五，老板还了一点，三千块钱，啊、呃，三千块钱整这个活埋汰，到时候这老铁请几个工人去搞，他主要是这种活你也不搞的，对不对？哎、我也不搞这种，嗯、呃，太埋汰了，是吧？啊。现在的话就准备开车回去了，天的话也快黑了，马上七点钟了，时间过得可真快啊！车的话也是开回来了，不知道旁边啥时候多了一辆车啊？现在倒出来的话有点费劲，只能说一点一点来吧。还好当初让这辆车停在这个位置，要不然我车都停不了了。我的车的话就停在那个边上就不动了，等一下的话坐着。老铁的这个三轮车，然后出去吃个面条。其实我对的他的这个车比较好奇的，就是想问问你这个车应该是刚买的，你看他这上面、啊、新,车新车是多少钱买的？买来带上牌是八千，带上牌是八千块钱、啊。对对对。然后这个后面的这个货箱是一米八长，一米八长，宽一米三，宽一米三的、嗯。它其实这个后面
，你说是可以搞一个那个扩展的空间，扩展的空间，那个那个箱子三千块钱,千块钱整个箱子可以扩展的，可以可以，就可以开着这个车去这个全国旅游，全国旅游了。那<笑><笑>现在这个电池的话，你是怎么整的呢？电池一组是铅酸电池，一组是锂电池，一组铅酸，一组这个锂电池，能跑多少公里？大概一百公里大概是一百公里、啊。其实开这个车也可以慢慢的跑。是啊是啊，找一个充电桩，就是跑不远，是的，是的，对吧？对对对就是旅游起来还是经济实惠的。对呀、啊啊啊<笑>，不过你这车的话，确实也不便宜。不便宜啊！你加上牌照，然后你你再加上买车，你要一万来块了、啊，也一万来块。对对对，对吧？我那个车的话，也花了差不多一万来块了，嗯、是吧？一万来块，你关键是你现在。还有很多的地方要花钱，是啊是啊是啊对吧？你你要做个那个箱子、啊、箱子，然后那个锂电池、啊、装修是的是的，这一车搞出来，我感觉得三万块钱了吧？差不多，三万块钱。就是我之前我也是想买买一个这样的车，后来觉得有点贵，我真整不起，没有实力。然后咱看看这个。主驾驶这边啊，可以坐两个人的，可以可以坐两个人，对吧？没问题。你看这边是下面是这个油门跟刹车，那上面是方向盘，这种跟我们汽车那个形式是差不多的，非常的舒服。上面的话是有那个天窗的，是啊是啊，天窗还有这个风扇，对，很爽的，啊，然后开着这个车去自驾旅行的话也不错。那下面的话还有空间，对吧？是啊是啊，下面先有空间，还可以。放东西，现在堆得满满的了。下面就算不放东西，它也可以放这个电池的。对，还可以放一种大的锂电池。就是说，如果说是经济条件不怎么好的话，对吧？对。你可以买三组那个铅酸电池。可以可以，没问题的。对吧？三组铅酸电池能整个九度电左右。九度电。九度电这个车，我估计应该能跑个一百多公里，一百个一百三四，对吧？对对对。我觉得，我觉得应该应该是可以的。啊，然后开着这个车去自驾旅行挺好的。这是这个这个老铁啊，他也是一开始是想着出来玩的，对不对？是啊是啊是啊。我后来因为这个经济啊，经济条件没办法。他现在是什么情况啊？他现在是接了活。我今天我今天跟着老铁出去，对吧？也是挣了一百五十块钱哈，一三百块钱，一人一半，几分钟就完了。后来那个活是三千三千块钱，没办法整。要能整的话，咱两个人整一整，哈哈，这一天一千多块钱，确实，我感觉比我这个自驾旅行强多了啊！这个一个月稳定能挣多少钱？嗯，这个难说，难说，有高有低，啊、有高有低有。高的时候一个月一万把块，啊，高的时候两万都有，两万都都有。低<笑>的时候一个月都没都都是才几几百千百块钱都有可能。啊，就是我感觉挺好的，整一个三轮车，整个电三轮车。上面能拉货，啊，然后去各个地方接活啊。它是这个整个县城的，因为这老铁在这边待了很多年了，整个县城只要有活的话，都打了电话他就接，挺好的，比咱这个舒服，来钱还快还还爽。他是他这个比较你比较脏的活，你像今天那个对吧？直接就是。到时候再去找人，让人家做了，你让人家做了，自己再挣个一千多，啥也不用干，哈哈，相当于老板，你知道吧？给自己打工的，太爽了。那现在的话，咱就是来感受一下啊，然后感受一下，然后开开着的车去找个地方吃个饭，我也来体验一下。我的话都没怎么开过这种三轮车，尤其是那种方向盘的，我以前也有，我有的话是那种。手把式的，它没有这种的舒服，一直想整，没有实力整。老铁们你也看到了，这车的话得整个三万多块钱，咱消费不起啊，真消费不起。不过开这个车去自驾旅行确实爽啊！现在开着老铁的三轮车体验一下啊，看看这噪音非常的小，油门加起来非常的快。我那个油三轮的话，它老是得提档、挂档的，麻烦的很。整个三轮车踩油门，你看这方向盘，舒服得很啊！真的，咱是没有实力。我要有个三万块钱，我也想整一个这样的车，去全国自驾旅行。主要的是经济实惠啊，它只是前期的投资比较大，它后期开着这个车，找个充电桩的话也就几块钱，非常非常的划算。你看这个刹车，哇，踩起来真的是杠杠的啊，这效果是真的好。
排列的这个前面这一块，还显示多少码的？你这车能跑四十吗？没问题，五十五十的跑五十，<笑>这车的速度它也真不慢，能跑五十呢。啊，跑五十这速度的话，绝对是够用了啊！每天开着这车跑个百八十里的，到这个荒郊野外露个营，得得很啊！咱明年的话，到时候换车。也整一个这样的三轮车出来，这家伙真行。好，我也是体验了一下这老铁的三轮车，确实不错，慢悠悠的这个旅行挺好的。我那个车速度太快了，动不动就是五六十、七八十的就跑出去了。啊，穷游呢就是慢生活啊，正好。前面的话就是吃饭的地方了，那地方我吃过好几次了，口感的话都不错。我们两个人天也黑了，到那边去吃一点，肚子也是非常的饿了啊，准备吃饭，整了三个菜，还差一个，然后整了个米饭，整个啤酒，喝一个，呵呵开吃。